എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളുടെ മുഖത്തിൻ കൈകാലുകളിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ അത് വരാതിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം അരിപ്പൊടി കോൺഫ്ലോർ കടലപ്പൊടി ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മഞ്ഞൾ ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ജ്യൂസ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ തേൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജലാറ്റിൻ ജലാറ്റിൻ നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് മൂത്ത അപ്ലൈ ചെയ്യണതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണത് അത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അധികമൊന്നും എടുക്കണില്ല സ്വല്പം മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ പിന്നെ തക്കാളി ജ്യൂസും തേനും ചേർക്കണതുകൊണ്ട് ഫേസിന് ഒത്തിരി നല്ലതാണത് നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടും പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കണതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം എടുക്കണം അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ തക്ക വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജലാറ്റിൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാത്രത്തിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജലാറ്റിൻ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ജലാറ്റിൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ജലാറ്റിനിൽ ചെറിയ കട്ടകളും തരികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിളച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചെടുക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം തേൻ ചേർത്ത് പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ജലാറ്റിനും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുഖത്തോ കയ്യിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് മുന്നേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനാവശ്യ രോമങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനിത് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം നമ്മൾ ഹെയർ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ മുഖത്തിന് പകരം കയ്യുമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തിരുന്നു അതിലും നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലും ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യണുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ മുഖത്തിന് നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കും നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പാക്കാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മുഖത്തോ കയ്യിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ല എനിക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു ഇത് വലിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല തിക്കരാണ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാസ്ക് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഹെയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് അതിൽ നമ്മുടെ മുടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോരും കയ്യിൽ ഒത്തിരി മുടിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വല്പം വേദനയൊക്കെ എടുക്കും ഒത്തിരി മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചിലപ്പോൾ പോയി എന്ന് വരില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മുടി പിന്നീട് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കൈയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം കയ്യിൽ ഒത്തിരി മുടികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വല്പം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മാറാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ
നമ്മൾ കയ്യുമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി പിടിക്കും അന്നേരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു പരുപരുത്ത തുണി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ക്രബ്ബർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരസണം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഒരസണത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുടിയുടെ കരുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അത് ഇതുകൂടെ തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ദിവസവും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വളരണ മുടികൾക്ക് ഒട്ടും കരുത്തുണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആറുമാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുടി വളരില്ല അപ്പം നമ്മളത് മുടി ഉള്ളൊരു ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വട്ടം വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ആറുമാസം നമ്മളത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമിത രോമ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒത്തിരി പരിഹാരമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കറ്റാർവാഴ ജെല്ലിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഗ്ലിസറിനും പനിനീരും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കാലത്ത് കഴുകി കളയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖക്കുരു ഉള്ളവർക്ക് മുഖക്കുരു വരാതിരിക്കും മാത്രമല്ല ചർമ്മത്തിന് നല്ല മിനുസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയും വരും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം